নমস্কার কথার কুস্তিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত এবং কথার কুস্তি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি তনুশ্রী আজ কথার কুস্তির দিকে যে যে বিষয়ের দিকে আজকে আমরা চোখ রাখব তা হচ্ছে রাজপথে পূজোর আবেগ এবং এই রাজপথে পূজোর আবেগ সেই আবেগকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষের আজকে জমায়েত হতে দেখা গিয়েছে সারা কলকাতা জুড়ে আজ আমাদের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কথার কুস্তি লড়তে যারা স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আগে আলাপ করিয়ে দিই আমার ঠিক বাঁদিকে রয়েছে সৌভিক সিংহ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সৌভিক সিংহ তোমাকে অনেক স্বাগত আর তার ঠিক পাশেই রয়েছে অঙ্কন দত্ত বিজেপির পক্ষ থেকে রয়েছে অঙ্কন দত্ত অঙ্কন তোমাকেও অনেক অনেক স্বাগত প্রথমেই যে আমরা আলোচনাটি আলোচনাতে এসেছি যে রাজপথে আজ বাঙালির আবেগ পুজোর আবেগ এবং আজ থেকেই কার্যত পুজোর শুরু হয়ে গিয়েছে ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে পুজোর এবং যেমনটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমনটা আহ্বান জানিয়েছিলেন গতকাল সকলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন শুধুমাত্র ইউনেস্কোকে তাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য সেই ধন্যবাদ আনতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অর্থে সেখানে আজকে সকলে রেড রোডে জমায়েত হয়েছে জোড়াসাঁকো থেকে শুরু করে সেই মিছিল শুরু হয়েছে সেই চিত্র এবার আমরা দেখে নেব কলকাতায় পুজোর মিছিলে মহালয়ার সেই বিখ্যাত গান জাগো তুমি জাগো বাজছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মভিটে জোড়াসাঁকো থেকে বিশ্বসেরা কলকাতার দুর্গা পুজোর সূচনা করলেন ইউনেস্কো দু হাজার একুশে কলকাতার দুর্গা পুজোকে ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ সম্মানে ভূষিত করেছে কলকাতার এই সম্মান প্রাপ্তির পিছনে আসল ভূমিকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলেই কলকাতা তথা রাজ্যের পুজো কর্তারা বলছেন কলকাতার রাজপথে পুজো কার্নিভাল করার পিছনেও ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক এবার পুজোর মিছিলে কলকাতা আবার সেই উৎসবের ঝলক দিয়ে বুঝিয়ে দিল প্রাণের শহর কলকাতা সবেতেই সেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিল শুরুর আগেই টুইটে লিখেছেন পুজো আসলে আবেগ সেই আবেগে বৃহস্পতিবার ভাসল কলকাতা এই পুজোর মিছিল সব জাত বর্ণ ধর্মের বন্ধন ভেঙে পুজোকে বিশ্বজনীন করে তুলল বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গা পুজো এবার আরও সমৃদ্ধ হল পুজোর এই মিছিলে কলকাতার রাজপথে গিটার হাতে গান গিয়ে কেউ পথে হাঁটলেন কেউ আবার পালকি কাঁধে মিছিলে অংশ নিলেন দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে জোড়াসাঁকো থেকে পুজোর এই বর্ণাঢ্য মিছিল এসে থামল রেড রোডে কলকাতা সল্টলেক রাজারহাটের পুজো উদ্যোক্তারা যোগ দিয়েছিল এই পুজোর মিছিলে মিছিল যখন পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে রেড রোডের দিকে তখন সেই মিছিল থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যাপ্তং ইয়েন চরাচর ব্যুরো রিপোর্ট আর নিউজ দেখে নিলাম সেই চিত্র আরোহী নিউজের পর্দায় আজ দুর্গা পুজোর আবেগ রাজপথে নেমে এসেছে এবং কার্যত আজ থেকে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকেই পুজোর শুরু হয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই মতো তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করেছিল রেড রোডে এসে জমায়েত হয় এবং জোড়াসাঁকো থেকে সেই মিচুয়েল সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে শুধুমাত্র কলকাতা যে তা নয় কলকাতা বললে ভুল হবে জেলা থেকেও প্রচুর এই মহামিছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য করা গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে কেউ তারা সেজে রয়েছে কেউ মা দুর্গা সেজে রয়েছে এমনটাও হয়েছে এবং শুধুমাত্র তাই নয় যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর ঢাঁকি এসেছে এবং সেজে গুজে তারা প্রত্যেকে ইউনেস্কো দুর্গা পুজোর স্বীকৃতি পেয়েছে এই প্রথম দুর্গা পুজো কলকাতা দুর্গা পুজো এবং সেই স্বীকৃতিকে সম্মান জানাতেই সেই স্বীকৃতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেই আজকের এই বর্ণাঢ্য মহা মিছিলের আয়োজন এবং শুধু তাই নয় যেমনটা দেখা গিয়েছিল প্রথম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মূল কান্ডারি আজকে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মূল কান্ডারি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি এবং তার নেতৃত্বে আজকের এই গোটা মিছিল এবং এই মিছিলের পর দেখা গিয়েছে মোহাম্মদ আলী পার্কের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তারপর প্রচুর স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পুজো উদ্যোগ তারা বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে তারা প্রত্যেকেই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন
এবং আমাদের স্টুডিওতে আরো একজন অতিথি এসে উপস্থিত হয়েছেন তার নাম কুন্তল বোস তিনি পূজো উদ্যোক্তা তাকে কুন্তল বাবু আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আরোহী নিউজে এবং যেমনটা আমরা আলোচনা করছিলাম আজকের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাকে দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর সম্মান স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং সেই স্বীকৃতি সেই সম্মানকে স্বাগত জানাতে সেই সম্মানকে ধন্যবাদ জানাতে আজকের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রথমেই আমি আসব কুন্তল বাবু আপনার কাছে আপনি তো পুজো উদ্যোক্তা এবং আজকের এই মিছিল মানে এই যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এ কিন্তু কলকাতায় শুধুমাত্র নয় সারা অনেক জায়গাতেই এমনটা দেখা যায় কিন্তু কার্নিভাল রীতিমতো মহা মিছিল পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এক মাস আগে থেকে পুজো শুরু কেমন লাগছে এটাই বাংলার ঐতিহ্য ভালো লাগারই বিষয় তার কারণটা হচ্ছে এতে আরও কি হয়ে যাচ্ছে ধরে নিন মানে আমি যত ছোট ক্লাবস বড় ক্লাবস রেসিডেন্সিয়াল পুজো যেরকমভাবে এখন যেভাবে উঠে দাঁড়াচ্ছে আগে মানে আমি যদি খুব শর্ট ফ্রেমে বলি এটা তো আপনি ধরে নিন দুর্গা পুজোর কার্নিভাল হিসাবে বলছেন বা দুর্গা পুজোর একটা বড় উৎসব ইউনেস্কো থেকে একটা স্বীকৃতি পাওয়া ইভেন যদি দেখেন লাস্ট তিন চার বছরে আমাদের গণেশ পুজো গণেশ চতুর্থী দিয়ে যেভাবে শুরু হয়েছে যেরকম আমরা জানতাম এটা গণেশ চতুর্থী মানে আমরা জানতাম এটা মহারাষ্ট্র একটা পুনের একটা আবির্ভাব সেখানে একটা বড়োভাবে হয় বড় ঢোলাক বড় গণেশজির মানে মূর্তি সেই জিনিস এখানে অলরেডি হয়ে গেছে দু হাজার সালে অলরেডি পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বড় গণেশ উৎসব আমি করেছিলাম ভিআইপি রোড হালদিরামসের ওপরে মোটামুটি সংবাদ মাধ্যমের কোনো জায়গা খালি ছিল না এটা দেখানোর জন্য যেখানে প্রায় তিরিশ ফুটের গণেশ এবং একুশখানা পণ্ডিত দিয়ে পুজো করেছিলাম পুরোটাই মহারাষ্ট্র বেস ওখানকার ঢোলা কেনেছিলাম সেই ঢোল তো সব জায়গা থেকেই মানে একটা আমাদের বাংলার মধ্যে যে কালচার সেটা যথেষ্টভাবে মানে এটা অনেক বেশি ফ্রেমড এবং সেই সাথে আমি বলি যে এখন যে সব রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সে যেই পুজো হচ্ছে যেই থিম পুজো উদ্যোক্তারা যেভাবে এগিয়ে আসছেন বা যারা শিল্পী যারা মেকার্স তারা যে সব নতুন কনসেপ্ট আনছে এগুলো মানে রীতিমতো সাধুবাদ দেওয়ার মতো মানে আপনার আপনার কথা অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা যে বিষয়তে আমরা ছিলাম এই শোভাযাত্রা কলকাতার পুজোকে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে আপনি বলতে না ডেফিনেটলি একটা মাত্রা এনে দিয়েছে মানে যেটা বলবার সেটা তো ডেফিনেটলি দেখুন ইউনেস্কোর সম্মান আমরা আগেও শুনেছিলাম যেটা সাধুবাদ দেওয়ার মতন কাজ এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা ডেফিনেটলি একটা খুব ভালো কাজ করছেন এবং উনি যথেষ্ট প্রত্যেকের পিছনে এই জিনিসটাকে সাপোর্ট না দিলে পুজো কি আগে হতো না পুজো আগেও হতো মানে খুব বড় পুজো যেগুলো আমি নাম স্পেসিফিক্যালি কোনো নাম আমরা বলছি না ছোটোবেলা থেকে যে পুজো দেখে আমরা অভ্যস্ত শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব কলেজ স্কোয়ার মোহাম্মদ আলী পার্ক বড় বড় পুজো এগডালি এভারগ্রিন সেগুলো তো পুজো সেদিনও হতো বাট ঘটনাটা হচ্ছে সেদিন একটা সময় ছিল যখন মানুষ গিয়ে শুধু পুজোটাকে উপভোগ করতো খাওয়া দাওয়া করত পারিবারিক লোকের সঙ্গে সময় কাটাতো বাট আজকে এটা স্বীকৃতি পাওয়াটা একটা কার্নিভাল করাটা মানে এন্টার বিষয়টাই একটা ফেস্টিভ সিজন একদমই তাই অঙ্গন তোমার কাছে আসব এই যে কথাটা যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূল নেত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে পুজোর এই মাত্রাটা এক অন্য জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে কতটা স্বীকার্য না দেখুন এমন তো নয় যে কথা দাদাও বললেন যে দুর্গা পুজো এর আগে হতো না তৃণমূল আসার পর থেকেই দুর্গা পুজো হচ্ছে এমন তো বিষয়টা নয় আজকের দিনটাকে আপনি বরঞ্চ কৃতিত্ব চুরির দিবস এই হিসেবে আপনি দেখতে পারেন কারণ যদি আপনি আজকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন তাহলে দেখতে হবে আমাদের যে দু হাজার সালে নরেন্দ্র মোদীর সরকার আসার পর দু হাজার সালে প্রথম আমাদের যে সংস্কৃতি দফতর রয়েছে সেই দফতরের তৎকালীন মন্ত্রী ছিলেন ডক্টর মহেশ শর্মা উনি প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন যে দুর্গা পুজো সেই দুর্গা পুজো ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে হয় এবং কলকাতায় সেই দুর্গা পুজোর সাথে আধ্যাত্মিকতা শিল্প এবং বাণিজ্যের একটা অভূতপূর্ব যে সংমিশ্রণ ঘটে এটার একটা আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতি আসা প্রয়োজন সেই লক্ষ্যে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রক কাজ শুরু করে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফ থেকে দু সালে যোগাযোগ করা হয় একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক যিনি দীর্ঘদিন দু সাল থেকে কাজ করে চলেছেন দুর্গা পুজো কেন্দ্রিক তপতিদির সাথে তো তপতি দেবীর সাথে আলোচনা করা হয় তপতি দেবীকে আমাদের সঙ্গীত নাট্য একাডেমির পক্ষ থেকে কিছু ফান্ডস দেওয়া হয় তিনি ডজিয়ার তৈরি করেন অ্যাপ্লিকেশান ভরা হয় কেন্দ্রের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে তারপর কিষান রেড্ডি যখন দু হাজার উনিশ পরের উনিশের পরে মন্ত্রী হলেন তো তিনি একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন সতেরো বার ইউনেস্কোর সাথে মিটিং হলো 
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যিনি রয়েছেন মিনাক্ষী লেখি তিনি সমস্ত এশিয়ার সমস্ত দেশের সাথে আলোচনা করলেন সমর্থন জোগাড় করার চেষ্টা করলেন এবং তার ফলশ্রুতি রূপে দু হাজার একুশ সালেই স্বীকৃতি কলকাতার পুজো দুর্গা পুজো পেল সকলের কাছে এটা ভালো লাগার কথা কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে এক মাস আগে থেকে দুর্গা পুজো শুরু হয়ে গেল আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন পঞ্জিকা এখন এই পঞ্জিকার নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিসির অনুপ্রাণিত ঘাসফুল পঞ্জিকা সেই ঘাসফুল পঞ্জিকায় দুর্নীতি ধামা চাপা দিতে অপশাসনকে ধামা চাপা দিতে মানুষের নজর ঘোরাতে তিন কিলোমিটারের একটা দীর্ঘ লম্বা একটা যেটাকে আপনি র্যালি বলবেন সেই র্যালি হলো আজকে প্রায় আড়াই কোটি খরচা হলো মানুষের যে আলোচনা এতদিন অবধি আলোচ্য বিষয় ছিল যে সিবিআই ইডি দুর্নীতি টাকার পাহাড় একশো দিনের কাজে দুর্নীতি চাকরি চুরি কয়লা চুরি গরু চুরি সেখান থেকে হঠাৎই আজকে মানুষের নজরটা কিছুটা হলেও ডাইভার্টেড হয়ে গেল আজকে আলোচনা এলো কার্নিভাল তৃণমূল নেতারা প্রচার শুরু করলেন এটার জন্য একমাত্র কৃতিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু দিনের শেষে মানুষ তো বড়ই বুদ্ধিমান মানুষকে তো ঠকানো যাবে না আগামী দিনে প্রমাণ হবে সেটা সৌভিক তোমার কাছে আসবো অঙ্কন যে কথাটি প্রথমেই বলল কৃতিত্ব চুরির দিবস কি বলবে এই নিয়ে প্রথম কথা আমি বক্তব্য শুরু করার আগে আমি আজকে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নয় আমি নিজেকে মনে করছি বাংলার একজন যুবক বাংলার একজন যুবক হয়ে আজকে গোটা বাঙালি জাতির কাছে গর্বের দিন কেন গর্বের দিন আপনার স্টুডিওতে প্রথম যিনি বক্তা বক্তব্য রাখলেন একজন পুজোর উদ্যোক্তা তিনি খুব তিনি কোনো তার তার কোনো রাজনৈতিক রং নিয়ে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তিনি খুব নিরপেক্ষভাবেই বললেন যে আজকের বাংলার তো ঐতিহ্যের দিন বাংলার আজকের সংস্কৃতির দিন আজকের গোটা বাঙালি যারা ভারত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে আছে দুর্গা পুজো আমরা জানি বাঙালির সেন্টিমেন্ট বাঙালির গর্ব দুর্গা পুজো যে যে পুজো যে ভাট দুর্গা পুজো হচ্ছে ভাতৃত্বের পরিচয় দুর্গা পুজো হচ্ছে এক শ্রেণীর সঙ্গে আরেক শ্রেণীর মানুষের সম্পর্ক আত্মিক সম্পর্কের পরিচয় তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাংলায় দু সালের পর থেকে বাংলায় যেভাবে সংস্কৃতির মঞ্চে সংস্কৃতির রূপরেখা তৈরি করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বের দরবারে বাংলাকে একটা নতুন রূপ দিয়েছে আর এবং দুর্গা পুজো একটা এই দুর্গা পুজোর কার্নিভাল যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার উনিশ কুড়ি একুশ এই বছরগুলোতে আমরা আঠারো এই বছরগুলোতে আমরা কার্নিভাল দেখে যে সত্যি যখন টিভির পর্দায় ভাসে না আমি বলছি আপনাদেরকে যারা আমার বক্তব্য শুনেছেন যে টিভির পর্দায় যখন ভাসে কার্নিভাল একের পর এক প্রতিমাগুলো কলকাতার বিখ্যাত 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 পুজোর ক্লাবগুলো যখন প্রতিমা নিয়ে যায় গর্বে বুকটা ভুলে যায় এবং কারা আসনে থাকেন কোনো রাজনৈতিক দলের শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রা নেত্রী নয় ক্লাব উদ্যোগ তো নয় বিদেশের বিভিন্ন আজকের ইউনেস্কো তো আমাদের একটা নিরপেক্ষ একটা সংস্থা আজকে সেই সমস্ত গুণীমানী ব্যক্তিরা যখন হাততালি দেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশংসা করে বাংলার মানটা না সত্যি কথা অনেকটা বাড়িয়ে দেয় আমাদেরকে এবং গর্বে বুকটা ফুলিয়ে দেয় কিন্তু আমার এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির যে ভাইটি আছে বা দাদাটি আছে আমি বলছি উনি একবারও বললেন না মানে রাজনীতির বাইরে গিয়ে উনি একবারও বললেন না আজকে সত্যি তো আমাদের গরবের দিন আজকে উনি বললেন না যে বাংলার ঐতিহ্য আজকে রক্ষা পেয়েছে উনি একবারও বললেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল নেত্রী ভুলে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ভুলে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আজকের বাংলাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিনিধিত্ব করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান উনি একবারে বললেন না উনি কি ধন্যবাদ জানাবো না না আপনাকে আমি ডিস্টার্ব করি আমাকে বলতে হবে এই কেন ধন্যবাদ জানাবো না এই জন্যই বিজেপি হচ্ছে বাংলা বিরোধী এই জন্যই বিজেপি হচ্ছে হিন্দু বিরোধী এই জন্যই বিজেপি হচ্ছে সর্বধর্ম বিরোধী কালচারের বিরোধী সবকিছু বিরোধী বিজেপি কেন ধন্যবাদ জানাবে না আজকের বিশ্বের দরবারে বাংলাকে আজকে পেয়েছে আজকে পেয়েছে আজকে পেয়েছে মানে আজকে এই সম্মানটা পেয়েছে না আজকের সম্মানটা তো আজকের সম্মানটা কবে পেয়েছে কি সম্মানটা কবে পেয়েছে কত তারিখে পেয়েছে এই সম্মানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন থেকে কার্নিভাল শুরু হয়েছে স্পেসিফিকালি গত বছর দু হাজার একুশ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্নিভাল কে বিশ্বের দরবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্নিভাল কে দিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমি বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে যে পুজোগুলো উঠে এসছে যে পুজোগুলো নিজেদের দশিয়ারটা দেখেছিলেন যেটা তপতি গুহ ঠাকুরতা আমাদের যে দিয়েছিলেন সেটা পড়েছিলেন 
कृतित्व বাংলার সংস্কৃতির কৃতিত্ব বাংলার গর্বের কৃতিত্ব বাংলার ঐতিহ্যের কৃতিত্ব তো সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি ভূমিকা অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামনে এগিয়ে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ এই আইডিয়া তুমি তুমি তো বললে তোমার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আজ পূজো তো আজকের নয় বাংলার বাংলার হাজার হাজার বছর ধরে পূজো চলছে একডেনি এভারগ্রিনের পূজো সুরুচি সংঘের পূজো কলেজ স্কোয়ারের পূজো ম্যাডক স্কোয়ারের পূজো আজকের নয় কিন্তু তখন তখন ইউনেস্কো কেন পূজোগুলোকে স্বীকৃতি দিল না আজকের কেন দিল এটার একমাত্র কারণ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক বাংলা ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা तृणमूल तृणमूल नेत्री कॉग्रेस तृणमूल सरकार जोट सरकार क्यों उन्नी केंद्र तथ्य संस्कृति दफ्तर थे उद्योग ग्रहण करते हलो बांगाली हिसाब तो से ममता बंदोपाध्याय साल 2011 क्त देखो मैं प्रश्न मान प्रश्न अनेक कमप्लीकेशन होते निरपेक्षता कत सुंदर हमाली संस्कृति जो मन से फोकस माननीय मुख्यमंत्री हम आगे मुख्यमंत्री हम इवें प्रधानमंत्री हमारे मन व्यक्ति देखे पुजो है ना मानी जो मैं कमप्लेक्स बस करी से कमप्लेक्स जो सकले मिले एक पुजो करी तर बड़ अंशा हमारा क्लाब तरह बड़ अंशा हम डिस्ट्रिक्टर एक खूब बड़ क्लाब बड़ पुजो बड़ पुजो क कि भाव सजा की थीम दीची कत लोकर भीड़ हे डिमांड कत तरह तरह जनप्रियता जी क्या भूल ना आई माइट भी रंग तरह पपुलारिटी क्योंकि से हाँ जेटा होता मानते हैं तो 
আগে আগে যে পূজোগুলো না আমি আগেও মানে আমার কথাতে যে যে কিছু কিছু পূজোর নাম তুলেছি মানে মানে আমি ভীষণ ভাবে দুঃখিত হয়তো আমি আরো অনেক বড় বড় পূজো আছে তার নাম হয়তো তুলতে পারলাম না কারণ এরকম তুলতে গেলে হয়তো আমার হয়তো প্রচুর পূজোর নাম থাকে মানে এটা এটা তোলা সম্ভব না কিন্তু ইনস্ট্যান্স যে নামগুলো বের হয় মানে এককালীন কথা দুর্গা পূজো বলতে যে নামগুলো যে নামগুলো বেরোবেই আর কি মানে বাঙালি ওখানে যায় বাঙালি শ্রীভূমিতে যাবেই মানে কিছু না হলো ভিড় হবে ধাক্কা খাবে পড়ে যাবে একটা বাচ্চা ওখানে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এগুলো তো হবে এগুলো হবে ঠিক আছে এগডালি এভারগ্রিন সিংঘি পার্ক হ্যাঁ মানে মানে এগুলো তো যোধপুর পার্ক এগুলো ম্যাডক্স করে এগুলো হচ্ছে আড্ডা মারা ইয়াং হ্যাঁ এগুলো হবেই বাট এটাকে বাইরে রেখে যদি বলা হয় এবার এবার আমি আসছি আপনার কথা আলটিমেট উত্তরটা সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনটা কি দেখা যায় ডিফারেন্সিয়েশনটা আমি আলাদা করে পুজোর মধ্যে কি দেখি বা ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে কিছু দেখতে পাই না হ্যাঁ হয়তো আগে এতটা থিম পুজোর সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না এখন হয়তো অনেক বেশি তার থিম পুজো হয়েছে বাঙালির আবেগটা আবেগটা একদমই তাই এবার ঘটনাটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালেও আমাদের পুজো যথেষ্ট ভাবে স্প্রেড করেছে ইন্টারন্যাশনাল জিউরি অ্যাওয়ার্ডস হচ্ছে আমাদের এখানে ঠিক আছে বাইরের ডিসকাভারি চ্যানেল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল তাদের যারা এডিটারি এডিটোরিয়াল ডেস্কে আছেন তারা এসে এখানে স্বীকৃতি দিচ্ছেন তো এটা কিন্তু অনেকে অনেকটা আগে থেকে চলছে এমন না যে চলছে না ব্যাপারটা হচ্ছে পপুলারিটি আজকে তখন হয়তো সংবাদ মাধ্যম মানে এতটা স্প্রে করি তাই আমরা জানতে পারতাম না বা সাধারণ মানুষ জানতে পারত না আজকে আপনাদের মতো নিউজ এই কার্নিভালকে তুলে ধরছে বা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেগুলোকে আরো পপুলারাইজ করার চেষ্টা করছে কুন্তলবাবু আপনি যে কথাটি বলছিলেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি প্রাধান্য দিচ্ছেন পুজোটাকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে চাইছেন সবটাই ঠিক আছে আমি এই বিষয় উপকৃত হলেও হতে পারেন আমি এই জায়গাগুলো আসতে চাই এই জিনিসগুলো আগে ছিল না এবং এখন আছে তার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এখানে নিরপেক্ষ রাজনৈতিক এ সমস্তগুলোর বাইরে গিয়েই আমি বলছি যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল নেত্রী নয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমি একবারও আমার কোনো কথাতে বিকজ এটা লাইভই হোক বা আপনাদের রেকর্ডেড সেশনসই হোক আমি আমার কোনো জায়গাতে নামেও তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে উল্লেখ করিনি আমি মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জিকে উল্লেখ একদম করেছেন তার সঙ্গে রাজনৈতিক তার সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে আমাকে বলেছেন যে আমি রাজনৈতিক অংশটা টেনে ধরছি আমি কোনো ভাবে রাজনৈতিক অংশ টেনে ধরছি আমি আমি একসাথে যে রকম তৃণমূল নেত্রী বলছি একসাথে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারছেন আপনি সেম ভাবে আপনার কথা মানে যথেষ্ট সুন্দর আপনার কোশ্চেনস বা আপনিও যে জিনিসটাকে ফ্লারিশ করার চেষ্টা করছেন আমি বলি যে রকম খুব বড় পূজো বা ছোট পূজো একটা বাড়ির ধরে নিয়ে একটা ক্লাব কোন বাড়ির থেকে পাঁচশো টাকা চাঁদা নিল সাবস্ক্রিপশন সেই দিয়ে কি আদৌ সেই ধরনের হেভি ওয়েটেজ পুজো কি সম্ভব কখনোই সম্ভব সেরকমই সরকারি কোনো প্রকল্পে যদি কেউ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন বা ষাট হাজার টাকা দেন সেটা দিয়ে হয়তো হ্যাঁ ডেফিনেটলি একটা হয়তো খুব ছোট্ট জায়গার একটা ছোট্ট পুজো হয়তো খুব ছোট্ট ভাবে এক ছিলে পুজো উপকৃত হতে পারে কিন্তু যে ওয়েটেজ পুজো আমরা কলকাতায় দেখে অভ্যস্ত এবং ডিস্ট্রিক্টে দেখে অভ্যস্ত সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার বাজেট সেইখানে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকাটা কিন্তু একটা সাপোর্ট অঙ্কটাকে সেটা এটা একটা সাপোর্ট এটা একটা ইন্সপিরেশন এটা একটা এনকারেজমেন্ট সেটা বলতে পারেন সেটা যেটা করছেন সেটা ডেফিনেটলি সাধুবাদ দেওয়ার মতন আমার আমার পয়েন্ট এটাই ছিল উদ্যোক্তা যিনি বললেন পুজো উদ্যোক্তা যে মম ওর বিজেপি বন্ধুর যে প্রশ্নটা ছিল যে আগেও তো পুজো ছিল আজকে তপতি গুপ্ত কি ঠাকুরতা রেফারেন্স টানলেন যে তিনি চলেছিলেন না না বলতে পারছেন না চিনি না चेस्टाइए মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো তো আগেও ছিল এই তপতি গো ঠাকুরতা রেফারেন্স যেটা বললো যে একটা দীর্ঘ অ্যাপ্লিকেশনটা কি একটা বললো 
তো আমার কথা হচ্ছে যে আজকের এই ভদ্রলোক যিনি বললেন উদ্যোক্তা যে আগেও পূজো তো এখন হচ্ছে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পপুলারিটিটা এনেছে আমার কথা হচ্ছে এই যে দুর্গা পূজোর পপুলারিটি এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদম আমি সেটা বলিনি একদম সেটা ডিক কথা কথাটাকে পপুলারিটি না কম্পক্টেড করবে না আমার কথাটাকে কম্পক্টেড করবে না আমি বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে ক্লাব গুলো আজকে 43000 ক্লাব হ্যাঁ একটা সাপোর্ট সিস্টেম পাচ্ছে খুব ভালো কথা না দেখ দেখ রাজনৈতিক ব্যাপারটাকে না না রাজনৈতিক ব্যাপারটা এই যে বোড়াল উত্তর বয়েজ ক্লাব বোড়াল উত্তর শ্রীপুর বয়েজ ক্লাব সেখানে ক্লাবে ডোনেশন দেওয়া হয়েছে এবং সেই ক্লাব যখন অডিট করছে তখন দেওয়া হচ্ছে ডোনেশন রিফান্ডেড টু এমএলএস অফিস निरपेक्षारेजमेंट शब्द ইনস্পিরেশন অ্যান্ড এনকারেজমেন্ট এই যে একজন মানে পুজো উদ্যোক্তার মুখ থেকে এটা শোনা এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটা আবেগ আমি বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের পক্ষ থেকে বা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গর্ব সে মুখ্যমন্ত্রী পক্ষ থেকে ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থকেরা বুঝতে পারবে না কেন পারবে না কেন পারবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমালোচনাটা করতে হবে যখন একজন যাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে হাতে শিক্ষা রত্ন দিচ্ছে আশা করি মানে বুঝতে পারবে সেই প্রধান শিক্ষক তিন বছর পেনশন না পেয়ে আঠেরো বার বিকাশ ভবনে গিয়ে তার পেনশনটা পাচ্ছেন না সেই ভদ্রলোকে towards three steps yes we are different than others world class infrastructure experienced faculties hygienic atmosphere we take all the necessary precaution against covid-19 professional build your dream career with three steps aviation charity is the matter of the heart not of the pocket the best example is rv foundation of india je kono poristhitite dosto manusher pashe darai rv foundation of india ছাত্র ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হোক বা অর্থনৈতিক সাহায্য সব রকম সাহায্যের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ আরফি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া আরফি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া সলিউশন ফর এভরি নিড
ট্রেন্ডিং থেকে হাই ফ্যাশন ইথনিক থেকে ওয়েস্টার্ন ওয়ে সব রকম পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে ওয়ান স্টপ বাজার ডট কমে আধুনিক হাল ফ্যাশনের একমাত্র ঠিকানা ওয়ান স্টপ বাজার ডট কম ঠিকানা আপনার নিকটেই বারাসাত স্টার মল তাই দেরি না করে ফ্যাশন ডিভা হতে চটপট চলে আসুন এই ঠিকানায় গগনচুম্বী স্বপ্নের একমাত্র ঠিকানা সেনহা পরিবার নিজেদের লক্ষ্য পূরণের একটাই ভরসা সেনহা পরিবার উই প্রোভাইড প্রফেশনাল ট্রেনিং এক্সপিরিয়েন্স ইন এভিয়েশন একাডেমি অ্যালং উইথ বেস্ট প্লেসমেন্ট ইন এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি ফ্রম এভিয়েশন অ্যান্ড জব পোর্টাল টু হসপিটালিটি অ্যান্ড ডিজিটাল মার্কেটিং সমস্ত আপডেট ফ্যাশনের সংবাদ নিয়ে আমরা হাজির ওয়ান স্টপ বাজারে ই কমার্স থেকে মিডিয়া এনজিও থেকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সচেতন হচ্ছে স্টেয়ার্স নার্সিং একাডেমি সিনা পরিবার লেটস গ্রো টুগেদার Stairs Academy is an organization that takes pride in shaping aspirants and dreams hospitality, aviation, utility program, nursing, banking, anchoring, modeling, acting and many more courses over there. Here we believe that education is an enlightening experience that has the power to lead to the road of success. আট বছরের একমাত্র ভরসা ট্যালেন্ট টু এভিয়েশন সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড পুরানের স্বপ্ন পুরানের একমাত্র ঠিকানা ট্যালেন্ট টু এভিয়েশন উই হ্যাভ দ্য পোটেনশিয়ালিটি টু অ্যাচিভ দ্য ইম্পসিবল ট্যালেন্ট টু এভিয়েশন সার্ভিসেস যে আলোচনায় ছিলাম আজ যে বিষয়বস্তু এবং এই বাংলার পুজোকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে ইউনেস্কো এবং সেই ইউনেস্কোকে সম্মান জানাতে ধন্যবাদ জানাতে আজ কলকাতায় জোড়াসাঁকো থেকে রেড রোড পর্যন্ত যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল যে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল যাতে দেখা গিয়েছে প্রচুর মানুষ প্রচুর পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে মূল কাণ্ডারি হিসেবে ছিলেন ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার উদ্যোগে এই পুরো বিষয় পুরো এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়েছিল এই প্রসঙ্গে কি বললেন দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সেলিম এবং বাবুল সুপ্রিয় শুনে কাজকর্মের কথা বলবেন না সরকারি পয়সায় খান দান ফুর্তি করুন দুর্গা পূজার ছুটি বাড়ি দেওয়া হচ্ছে ঈদের ছুটি বাড়ি দেওয়া হচ্ছে আনন্দ ফুর্তির যতদিন চলে ততদিন চলুক দাঁত দেনা করে তারপরে যা হবে হবে চাকরি বাকরি কলকারখানা ইন্ডাস্ট্রি কিছু নেই লেখাপড়াও উঠে যাচ্ছে স্কুল কলেজ থেকে এরকম একটা মূর্খদের রাজ্য তৈরি করে এখানে পারমানেন্ট উনি রাজত্ব করবেন সে বম্বাগড়ের রাজত্ব আমি তো আছি আসুন না আনন্দ করুন এইভাবে রাজনীতি চলছে 
বাংলা কে একবারে শ্মশান করে দিয়ে যাবেন বন্ধা করে দিয়ে যাবেন আগামী দিন আর কিছু থাকবে না বাংলায় আমরা এখানে দীর্ঘদিন মিছিল করেছি প্রত্যেক বছর আর এবছর তো কয়েক বছর ধরে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে হয় আজকেও ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন পেশা সংগঠন বিভিন্ন গণ সংগঠন তারা মিছিলের ডাক দিয়েছে উনি দুপুরবেলা মিছিল করবেন বলে শান্তি মিছিল হবে না যেটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট আজকে কোনো নির্ঘণ্ট অনুযায়ী তিথি নক্ষত্রে আজকে কোনো দিন নয় দুর্গা পূজার মিছিলের কিন্তু ফার্স্ট সেপ্টেম্বর নাইনটিন থেকে হয় পুলিশও কিরম দরদাস হয়েছে মিছিল করা যাবে না কারণ ওনার হাঁটতে অসুবিধা যত বঙ্গবাসী আছেন যত বাঙালি আছেন সবাই গর্বিত এবং ইউনেস্কো যে অ্যাওয়ার্ডটা দিয়েছে ওদেরকেও ধন্যবাদ জানাবো এবং ইউনেস্কো এই অ্যাওয়ার্ডটা দিয়ে নিজেদেরকেও সম্মানিত করলো কারণ দুর্গা পুজো সারা পৃথিবীর মধ্যে এরকম উৎসব কিন্তু পৃথিবীর কোথাও তো আমরা অনেক কার্নিভাল শুনেছি কিন্তু কলকাতায় যে বৈচিত্র্য দেখা যায় কিন্তু এক্সাম্পলারি দারুণ লাগছে খুব ভালো লাগছে যত বঙ্গবাসী আছেন যত বাঙালি আছেন সবাই গর্বিত এবং ইউনেস্কো যে অ্যাওয়ার্ডটা দিয়েছে ওদেরকেও ধন্যবাদ জানাবো এবং ইউনেস্কো এই অ্যাওয়ার্ডটা দিয়ে নিজেদের শুনে নিলাম বক্তব্য তাদের দিলীপ ঘোষ কি বললেন বা মোহাম্মদ সেলিম এবং বাবুল সুপ্রিয় এখানে কার কি বলার থাকতে পারে সে বিষয়ে আমরা সকলেই জানি যে কেউ পক্ষে থাকবে বা কেউ বিপক্ষে কিন্তু বাংলার পুজো আলটিমেটলি স্বীকৃতি পেয়েছে ইউনেস্কোর দ্বারা এই বিষয়টা নিয়ে এবং এই যে বক্তব্য আমরা শুনলাম দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সেলিম এবং বাবুল সুপ্রিয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আসবো আমি প্রথমেই সৌভিক তোমার কি বলার আছে তুমি বলতে চাইছো কিছু আমি বুঝতে পেরেছি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য শুনলাম এবং মোহাম্মদ সেলিমের বক্তব্য শুনলাম আমরা দিলীপ ঘোষের যে বক্তব্য শুনলাম একবারও দিলীপ ঘোষকে বলতে শুনলাম না একজন বাঙালি হয়ে বিং আ বেঙ্গলি একজন বাঙালি ওনার মুখ থেকে শুনলাম না আজকের মুখ্যমন্ত্রী আমি বলছি তৃণমূল নেত্রী ভুলে যান যারা প্রথম থেকে আলোচনার শুরু থেকে আমরা বলে আসছি আজকের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে বিশ্বের দরবারে একটা উন্নত উন্নততর মান দিয়েছে মর্যাদা দিয়েছে কিন্তু দিলীপ ঘোষে আবার সেই আমাকে বলতে দিতে হবে না না কি করে মানে আজকের ইউনেস্কোর মতো একটা ইউনাইটেড একটা ইউনাইটেড সংস্থা একটা ইউনাইটেড অর্গানাইজেশন তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না মমতা আমি একবার বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ উদ্যোগে যে কার্নিভাল হয়েছে কার্নিভালকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে না স্বীকৃতি প্রদান করেছে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলার পুজোকে আমি বলতে পারবো বলতে পারবো হ্যাঁ বলছি <laughs> আমি দুজনকেই বলছি ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে আপনি যদি ফুটেজ উনি 
प्रानिक मानुषा छोट छोट क्षुद्र क्षुद्र व्यवसा स्वप्न देखे आज के जे समस्त पुजो पैंडल गो के पुजो गो के छोट छोट दोकान छोट छोट व्यवसार माध्यम तरीवार सारा बचर चले से ममता बंदोपाध्याय से चेष्टा कर गरीब मानुषा दुटो टाक उपार्जन करते आज के दिलीप घोष बा नय छय टाक नय छय मान कि मेहनती खेटे खावा मानुषरा जरा पुजो पैंडल सामने दाड़ी दो चपेट दोकान दे जरा फुचकार दोकान दे दो आइसक्रीम दोकान दे लाभवान दिलीप बाबू जी बोझाते चेन मानी अनुब्रत मंडल एकदिंग पार्थ चट्टोपाध्याय प्रथम अंकन तुम दूर विषय लज्जा निम्नतम लज्जा नहीं तृणमूल कॉग्रेस झंडा नहीं मिचिल नामते हैं आज के साधारण स्कूल ऐले मेरा बैरिए अरे भाई दाड़ाओ ना भाई दाड़ाओ ना हेरिटेज हेरिटेज तुम्हें बोलो आगे बोलते दो ममता बंदोपाध्याय सपक्षे निजर बाकी ग्राहक जरा देखें जरा एखे आज प्रत्येक पुजोटा जो है से हमें जरा हिंदू हिंदू मध्य बांगाली अबांगाली सबाई आख पुजो जख अष्टमी तो अंजलिटा दीते जाब तक तृणमूल जाए बीजेपी जाी जाबांगाली जाए तो बेपार हे तर्क तूफान ये शेष होना ये हमारे व्यक्तिगत मतमत मन हे जी जिनके जी होक हमें कारो के इंडिकेट करा तो माननीय मुख्यमंत्री एक फेस उद्योता 
বা ইনিশিয়েট করছেন উনি আগেই যাচ্ছেন কিন্তু বিষয়টা কিন্তু সরকারি এক দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটার সাথে সাথে আমি বলি যে আমি কারুর কোনো মন্তব্য দিলীপবাবু কি বলেছেন তারপর ওখানে আমাদের মোহাম্মদ সেলিম সাহেব কি বলেছেন আমি সেই বিষয়তে যাব না ব্যাপারটা হচ্ছে মানব চরিত্র বড়ই বিচিত্র ভালো জিনিস যেই করুক না কেন আমরা ভালো জিনিসকে সাধুবাদ দিতে আমরা মনে হয় একটু ভুলে যাচ্ছি ঠিক আছে যে কোনো ভালো জিনিসকে সাধুবাদ দিতে ভুলে যাচ্ছি তার কারণ সপক্ষে এই ধরনের মন্তব্য থাকতেই পারে আপনি বলতে পারেন আপনি বলুন আমার কথাতে একদমই অনর এবং মানে যারাই শুনছেন মনে তারা বুঝতেও পারছেন এই লড়াইয়ের সঙ্গে আমি হতে চাই না তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যেটা বললাম খুব প্রাসঙ্গিক বিষয় সেটা হচ্ছে পুজো হলে বাঙালি অবাঙালি তৃণমূল এমন হতেই পারে নিশ্চয়ই তো সেরকম হবে না দেখা গেল এমন একটা পুজো মণ্ডপে সৌভিক হন বা উনি হন দুজনে একসঙ্গে হয়তো বিজয় দশমীতে কোলাকুলিটাও করবে একদমই তাই তো এই জায়গাটা হচ্ছে মানে এই তর্কের তুফান শেষ হবে না অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষ একটু ডিস্টার্ব মানে চারিদিকে এত অশান্তি দেখে ফেলেছি কয়েকটা দিনে আমরা মানে সেটা যেই বিষয় নিয়ে হোক সেটা এস এস সি হোক এডুকেশনাল লেভেল হোক বা মানে এত বেশি ডিস্টারবেন্সে দেখে ফেলেছি আমরা হ্যাঁ সেটা ভালো হোক মন্দ হোক এটা মানে মানে মানুষ ভুল করেই বা হোয়াট এভার মানে এত মানে ব্যাপারগুলো এত বিচারগুলোতে না মানে হ্যাঁ মানে এতটা ডিস্টারবেন্সেস মানুষ এত হেলে গেছে একটু কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা একটু ফল করছে এবং একটু মানুষ ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে আমিও প্রত্যেকের জন্য বলতে চাই হাতে গুনে কয়েকদিন উৎসব হাতে গুনে পঁচিশে সেপ্টেম্বর মহালয়া আমি নিজে বাড়িতে মা কালীর আরাধনা করি এবার আমার বাড়িতে সাঁত্রিশ বছরের পুজো দেবী পক্ষে আমি নিজে কালী পুজো করি বাড়িতে উৎসবের সঙ্গে সবাই মানে ভেসে উঠুন কি তৃণমূল কি বিজেপি কে কি সব কিছু ভুলে গিয়ে উৎসবটা বাঙালির উৎসবটা হিন্দুদের সেই জায়গাতে সবাই মিলে ফিরে আসুন সেই জায়গাতে প্রত্যেকে আমরা আনন্দে মেতে উঠে যাই কেউ যদি কোনো জিনিসকে ইন্সপায়ার করে সেটাকে আমার মনে হয় সাধুবাদ জানানোর মতন এক দ্বিতীয় কথা আমি এই এই জায়গাতেও বলবো যেরকম আমাদের এখানে শাসক সরকার তৃণমূল আমাদের কেন্দ্রে শাসক দল বিজেপি ইভেন আমি একজন সাধারণ মানুষ হয়ে বা সাধারণ নাগরিক হয়ে আমি এরকম ভাবতে পারলে আরও ভালো লাগবে যে যদি কেন্দ্রীয় জায়গা থেকে আমাদেরকে এরাম আরও কিছু সাপোর্ট দেওয়া হয় কেন্দ্র জায়গা থেকে যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রীও কিছু চিন্তা করেন যে বাঙালির দুর্গা পুজো একটা গর্বের ইন টার্মস অফ ইন্টারন্যাশনাল সেটাকে আরও বেটারমেন্ট কিভাবে করা যায় সব কিছু ভুলে গিয়ে রাজনীতির রং মানে কমলা রং সবুজ রং সব রংটাকে ভুলে গিয়ে যদি মনে করে যে এই গর্বের চেহারাটাকে আরও কিভাবে ফ্লারিশ করা যায় একদমই সময় কম এবং কোন অঙ্কন এবং সৌভিক তোমাদেরকে আলাদা করে আমি সময় দেব না দুজনকে একইভাবে সময় দিচ্ছি সময় একেবারেই কম আমার কথা হচ্ছে আমাকে বলি 
ভাই তৃণমূল যারা করে পড়াশোনা করেছে তৃণমূল করে তৃণমূল নতুন উইকিপিডিয়া যে ট্রেডিশন অফ বেঙ্গল ইকুয়ালস টু सम्मानित तर द्वारा तेई सम्मान जानान आजकल बर्णाढ़ शोभा जेमटे जरा छे प्रत्येके एक ही पुजो उद्योता कुंतल कुंतल बाबू जी कथाटी साधुबाद जानाते कौ भूले जा मानुष एत बेसि तिक्तार मध्य रही है आजकल बर्णाढ़ शोभा कोकम भाव व्यक्तिगत भाव का कोकम साधुबाद ना जानिए सरकार पक्ष जो उद्योग नेवा से तपति गुह ठाकुरता हक व ममता बंदोपाध्याय हक सरकार पक्ष जो उद्योग नेवा ताके साधुबाद जानाते ही संगे जरा आज के अनुष्ठान छें उपस्थित तरह प्रत्येके कुंतल बाबू अपना के सौभिक बाबू अपना के अंकन बाबू अपना के अनेक अनेक धन्यवाद कथार कूस्ती आज ये पर्यत देखते थकून कथार कूस्ती आगामी पर्व नतून को विषय वस्तु नहीं तब्धि चोख रखो आरोही निज़र पर्दाय